ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் த ஏஜ் ஆஃப் ரவீந்திரநாத் டாகூர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கு முன்னாடி ரவீந்திரநாத் டாகூரை பற்றி பார்த்துடலாம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லாக கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் போடுற நிறைய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் ரவீந்திரநாத் டாகூர் செவன்த் மே எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் இருந்து செவன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் வரைக்கும் வாழ்ந்த ஃபேமஸ் பெங்காலி ரைட்டர் இவர் வந்து ப்ரொவைட்டாக இருந்திருக்காரு ரைட்டராக இருந்திருக்காரு பிளே ரைட் கம்போசர் ஃபிலாசபர் அப்புறம் சோஷியல் ரிஃபார்மர் பெயிண்டரும் கூட பெங்காலி லிட்ரேச்சருக்கு ரொம்பவே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காருங்க பெங்காலி லிட்ரேச்சர் அப்புறம் மியூசிக்கு இதுக்கெல்லாமே ரொம்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ணவர் நம்ம ரவீந்திரநாத் டாகூர் இவருடைய முக்கியமான ஒரு ஐடென்டிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் ஃபஸ்ட் நான் யூரோப்பியன் அண்ட் ஃபஸ்ட் லிரிசிஸ்ட் அதாவது லிட்ரேச்சர் கொண்டான நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கின ஃபஸ்ட் நான் யூரோப்பியன் and first lyricist நம்ம ரவீந்திரநாத் டாகூர் தான் இவர் எழுதின அந்த பியூட்டிஃபுல் பொயட்ரி கலெக்ஷன் கீதாஞ்சலிக்காக இவர் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு பட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரவீந்திரநாத் டாகூர் அவருடைய லிட்ரரி பீரியட் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அந்த பிகினிங் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சரில் எப்படிலாம் இருந்தது ஸோ அந்த மொமெண்டில் இவருடைய ஏன்னா இவருடைய லிட்ரேச்சருக்கு நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினது நைன்டீன் தேர்ட்டின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அவருடைய க்ரியேட்டிவ் பவர் அந்த விஷயத்துக்காக தான் இவர் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினார் குறிப்பாக அந்த கீதாஞ்சலிங்கிற பொயட்ரி கலெக்ஷன் எழுதுனதுக்காகவும் ஏன்னா அந்த கீதாஞ்சலி அப்படிங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் போயம்ஸ் இது வந்து ஒரு இதனோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஆஃபரிங் ஸோ இவரோட ரைட்டிங்ஸ் வந்து அந்த பிகினிங் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரியில் ரொம்பவே ரிமார்க்கபிளாக இருந்தது இந்தியன் லிட்ரேச்சரில் அது இங்கிலீஷ் பெங்காலி இதில் எழுதுறதுலலாம் சரிதானா இவருடைய இப்போ இது இவரை வந்து ரொம்ப ஹைலைட்டிங்காக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா சரத்சந்திர சாட்டர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமஸ் நாவலிஸ்ட் டாகூரை கம்பேர் பண்ணும்போது இவரும் ரினவுண்டு நாவலிஸ்ட்டு தான் பட் டாகூர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இவர் வந்து ஒரு செகண்டாக வருவார்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் ச சரத்சந்திர சாட்டர்ஜி வந்து நம்ம டாகூரை வந்து தன்னுடைய குருவான பரமாந்த சௌத்ரி இவங்க எல்லாருமே ரவீந்திரநாத் டாகூருடைய ரைட்டிங்ஸ் அவர் எழுதின அந்த கொள்கைகள் வந்து ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆகி அவங்களோட ரைட்டிங்ஸ்லேயும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி எழுதுகிற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் இவங்கள வந்து தன்னுடைய குரு அப்படிங்கிற மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா சரத்சந்திர சாட்டர்ஜிலாம் டாகூர் கீழே தான் இருந்தாலும் டாகூரை வந்து தன்னுடைய குரு மாதிரி ஏன்னா அவருக்கும் குரு இருந்தாலும் பரமாத்திர சவுதின்னு இருந்தாலும் ராகு ரவீந்திரநாத் டாகூருடைய ரைட்டிங்ஸை வந்து ரொம்பவே செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து அவருடைய ஃபேமஸ் ஒர்க் என்னெல்லாம் அப்படின்னா இந்த கீதாஞ்சலி அதுக்கப்புறம் அவர் எழுதுனா கோரா அப்படின்னு ஒரு நாவல் எழுதியிருக்காரு இது வந்து இதனோட செட்டிங் வந்து கல்கட்டா எயிட்டீன் எயிட்டீஸில் நம்ம பிரிட்டிஷர்ஸோடைய ரூலிங்கில் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி எழுதியிருப்பாங்க இதுலேயுமே நிறைய ஃபிலாசபிக்கல் கான்செப்ட்ஸை ரிலீஜனை பற்றி சொல்லியிருப்பார் பாலிட்டிக்ஸ் பற்றி சொல்லியிருப்பார் லிபரலைசேஷன் யூனிவர்சலிசம் பிரதர்ஹுட் ஜெண்டர் ஃபெமினிசம் இதெல்லாமே ரவீந்திரநாத் ஆகும் சொல்லியிருப்பார் இதனுடைய இங்கிலீஷ் டைட்டில் வந்து ஃபேர் ஃபேஸ்ட் அதே மாதிரி காரே பை ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாவல் இதனுடைய டைல் வந்து த ஹோம் அண்ட் த வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது இதுலேயுமே ரவீந்திரநாத் டாகூர் வந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் அப்புறம் அதனுடைய ரெவல்யூஷன் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சருடைய கான்செப்ட் எப்படிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இது போக நிறைய வேர்ட்ஸ் எழுதியிருக்காருங்க நிறைய போயம்ஸ் நிறைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே லிரிக்ஸ் பேட்டர்னில் இருக்கும் ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரவீந்திரநாத் டாகூர் அப்படின்னாலே நம்ம மைண்டுக்கு வர்றது இந்த ஜனகனமனை அப்படிங்கிற நேஷ்னல் ஆந்தம் தாங்க ஸோ இதை கம்போஸ் பண்ணவர் வந்து ரவீந்திரநாத் டாகூர் இதை வந்து இனிஷியலாக பெங்காலியில் தான் ட்ரா எழுதினார் ஸோ லெவன்த் டிசம்பர் நைன்டீன் லெவனில் வந்து எழுதினார் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஜனகனமனை அப்படிங்கிற நேஷ்னல் ஆந்தமாக இதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அது போக பங்களாதேஷுடைய நேஷ்னல் ஆந்தமே எழுதுனவரும் நம்ம ரவீந்திரநாத் டாகூர் தாங்க இந்த விஷயம் எத்தனை பேர் தெரியும் நமக்கு தெரில ஜனகனமன ரிட்டன் பை ரவீந்திரநாத் டாகூர் அதே மாதிரி பங்களாதேஷுடைய நேஷ்னல் ஆந்தமான அமர் சோனர் பங்களா அப்படிங்கிறதையும் அவர் தான் எழுதியிருக்காரு இது போக ஸ்ரீலங்கன் நேஷ்னல் ஆந்தம் கூட நம்ம ரவீந்திரநாத் டாகூருடைய ஜனகனமன அண்ட் அமர் ஷோனர் பங்களாவை இன்ஸ்பயர் பண்ணி எழுதுனதா ஸ்ரீலங்கன் நேஷ்னல் ஆந்தம் எழுதின ஆனந்த சமராக்கன் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ ரவீந்திரநாத் டாகூருடைய
அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் ஸோ இந்த போயம் வந்து நைன்டீன் ஹண்ட்ரடில் ஷானிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு போயம் அதனுடைய இங்கிலீஷ் டைட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெமெண்ட்ரி இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான பொய்ட்ரி கலெக்ஷன் ஸோ இதுவுமே அவர் எழுதின போயமில் ஒன்று தான் அப்புறம் இது போக நிறைய பொய்ட்ரி கலெக்ஷன் லைக் கேயா கீதாஞ்சலி கீதி மால்யா கீதாலி இந்த போயம் எல்லாமே ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் சாங்ஸ் தான் ரொம்ப டிவோஷ்னல் சாங்ஸ் அவருடைய பொய்ட்ரி கேரியர்லே முக்கியமான சாங் அதெல்லாம் நம்ம ரீட் பண்ண இப்போ கீதாஞ்சலி நம்ம ஒரு அவரை போயம் ரீட் பண்ணாலே ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்கும் அப்போ அவர் எழுதின பொய்ட்ரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம் ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே அந்த வந்து ஃபிஸ் டிவோஷ்னல் டச்சஸ் இருக்கும் கடவுள் இல்லை அப்படின்னா எந்த விஷயமும் கிடையாது கடவுளை வந்து நம்ம மறக்கவே கூடாது நம்ம நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக கடவுள்கிட்ட நம்மளை வந்து சரண்டர் பண்ணிடணும் அது வந்து எப்பேற்பட்ட மக்களாக இருந்தாலும் அதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய நீதி இந்த உலகத்துடைய சாராம்சமே அதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் இது போக பலாக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் பொய்ட்ரி நம்ம ரவீந்திரநாத் டாங்கர் எழுதியிருக்காரு ஸோ அதனுடைய பேஸ் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா வேர்ல்ட் வார் ஒன் கான்செப்டை வச்சு எழுதியிருப்பாருங்க ஸோ அதில் எப்படிலாம் இந்த ஹியூமனிட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்டே இல்லாமல் போயிடுது இப்படி இந்த மாதிரி வேர்ல்ட் வார் ஒன் மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய கண்டினியூ ஆச்சு அப்படின்னா ஹியூமனிட்டிங்கிறதே இல்லாமல் போயிடும் அந்த கான்செப்டை தீமாக வச்சு தான் பலாக்கா அப்படிங்கிற பொய்ட்ரி கலெக்ஷன் எழுதியிருக்காரு அப்புறம் இந்த ஒர்க் இவருடைய ரைட்டிங்ஸ் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ரவீந்திரநாத் டாகூருடைய ரைட்டிங்ஸ்லாம் எதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி அவர் எழுதியிருப்பார் அப்படின்னா உபனிஷத் உபனிஷம் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஃபிலாசபி அந்த ரைட்டிங்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவர் வந்து இந்த பலாக்கா அப்புறம் சாஞ்சலா அப்படிங்கிற ஒர்க்லாம் அவர் எழுதியிருக்காருன்னு நமக்கு தெரிய வருது இந்த சாஞ்சலா அப்படிங்கிற ஒர்க் வந்து நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் அவர் எழுதியிருக்காரு இது போக லைக் புராபி புராபி அப்படின்னா ஈவினிங் டியூன்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எழுதியிருக்காரு இதுதான் அவர் எழுதின லாஸ்ட் புக் ஆஃப் பாயம்ஸ் நம்ம ரவீந்திரநாத் டாகர் எழுதின லாஸ்ட் புக் இதுல வந்து அவர் என்னென்ன கான்செப்ட் எல்லாம் சொல்லியிருக்காருன்னா தான் வந்து இந்த உலகத்தை வந்து போக நினைக்கிற மொமெண்ட் வந்துருச்சு ஒரு டைம் வந்துருச்சு ஏன்னா இந்த வேர்ல்ட்ல உள்ள பியூட்டி அந்த ஹாப்பினஸ் எல்லாத்தையும் நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டேன் நல்லா ஹாப்பியா லைஃப் லீட் பண்ணிட்டேன் போய் இது வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையோட முடிவுக்கு வந்தாச்சு இந்த உலகத்துக்கு நான் ஒரு குட் பை சொல்றதுக்கு வேண்டிய நேரத்துக்கு வந்தாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த த புரபி அப்படிங்கிற பொய்ட்ரி கலெக்ஷன்ல சொல்லியிருக்காரு இதில் ரவீந்திரநாத் டாகூருடைய டிசைபிள் அதாவது சிஷியன் ஒருத்தர் இருக்கார் அவருடைய நேம் வந்து சத்யேந்திரநாத் தத்தா சத்யேந்திரநாத் தத்தா இவருமே அந்த ரித்தமிக்கலாக எழுதுறதுல ரொம்பவே எக்ஸ்பர்ட் அந்த பொய்ட்ரி லைன்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக அது படித்தோடனே ரொம்ப கேட்சியாகவும் விதவிதமாக ரைம் ஸ்கீமில் யூஸ் பண்ணி எழுதுறதுல நம்ம ரவீந்திரநாத் டாகூரோட டிசைபிள் சத்யேந்திரநாத் தத்தா ரொம்ப ஃபேமஸ் அவருடைய லாங்குவேஜ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அவர் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரேசஸாக இருக்கட்டும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குற மாதிரி டீப்பர் மீனிங் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம படிக்கும் பொழுதே நம்ம கூட அது கனெக்ட் ஆகிற ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ இது போக ரவீந்திரநாத் டாகூர் பீரியடில் இருந்த மித்த ரைட்டர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஜேந்திரலால் ராய் திஜேந்திரலால் ராய் இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தன்னுடைய கரியரை பொயட்டாகவும் அதுக்கப்புறம் சாங்ஸ் கம்போஸ் பண்ணுற ஒரு மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணார் ஆனால் இவருமே அவருடைய சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அவருடைய மெட்ரிக்கல் பேட்டர்ன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்னஸ் இருக்குது ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறதுல எக்ஸ்பர்ட் ஸோ தன்னுடைய ரைட்டிங் கரியரை ஃபஸ்ட்டு பொயட்டாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாலும் லேட்டர் ஆன் சாங்ஸ் கம்போஸ் பண்ணுற எக்ஸ்பர்ட் மாதிரி த ஜிஜேந்திரலால் ராய் அவர் வந்து ஃபேமஸாக கன்சிடர் பண்ணப்பட்டார் நம்ம ரவீந்திரநாத் டாகூர் பீரியடில் இருந்த மித்த ரைட்டர்ஸ் இது போக கருணாநிதிதன் பந்தோபதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரைட்டர் இவருடைய இவருமே போயம்ஸ் எழுதுறதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக செலிப்ரேட் பண்ண ரைட்டர் இவருடைய போயம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சிம்பிளாகவும் ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் ஓவர் ஃப்ளோ இருக்கும்னு சொல்ல நினைக்கிறாங்க அண்ட் இமேஜஸ் இவருடைய போயமில் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கருணாநிதியன் பந்தோ பதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரைட்டர் சொல்கிறாங்க அது போக ஜத்துந்திர மோகன் பக்ஷி ஜத்துந்திர மோகன் பக்ஷிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் தான் அவர் வந்து ரூரல் பேக்ரவுண்டை பேஸாக வச்சு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எழுதுறாரு அவர் ஒரு பாயம் படித்தாலே ஒரு வில்லேஜ் சீனை வந்து நம்மளால் நம்ம கண் முன்னாடி நிறுத்துகிற மாதிரி அவருடைய ரைட்டிங்ஸ்லாம் இருக்கும் ரொம்ப லைவ்லியாக ரொம்ப லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனோட
ப்ரிட்டென்ஷியஸ்லாம் எழுத தெரியாது அப்படிங்கிறாரு அதாவது மறைச்சு மறைச்சு ரொம்ப மறைமுகமாக சீக்ரெட்டிவாக அப்படி எழுதுகிறவர்லாம் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் வெளிப்படையாக இருக்கும் இவருடைய ரைட்டிங்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க எல்லாமே ரவீந்திரநாத் டாகூருடைய பீரியடில் வாழ்ந்த ரைட்டர்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸான ரைட்டர்ஸ் லைக் சரத்சந்திர சாட்டர்ஜியாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பரமாந்த சௌத்ரியாக இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் ரைட்டர்ஸ்னு சொன்னாலே அது போக ஃபேமஸ் பாயிட்ஸ் நம்ம யாரெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரவீந்திரநாத் டாகூருடைய டிசைப்பிளான சத்யேந்திரநாத் தத்தா அப்புறம் துவஞ்சேந்திர லால் ராய் அப்புறம் கருணாநிதியன் பந்தோபதையே ஜத்திந்திர மோகன் பக்ஷி அப்புறம் குமுந்த் ரஞ்சன் மாலிக் காளிதாஸ் ரே இவங்கெல்லாம் ஃபேமஸ் பாயிட்ஸாக செலிப்ரேட் பண்ணப்பட்டார் ரவீந்திரநாத் டாகூர் பீரியட்லே ஸோ இவங்களெல்லாம் ரெவல்யூஷனரி பாயிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கப்பா இந்தியாவுடைய யங் ரெவல்யூஷனரி ரைட்டர்ஸ் ஸோ இந்த இவங்களை வந்து ஒரு நேம் சொல்லி சொல்கிறாங்க எப்படி வந்து அப்ரீ ரஃப்லைட்ஸ் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி இந்தியாவில் உள்ள ரவீந்திரநாத் டாகூர் டைமில் வாழ்ந்த யங் ரெவல்யூஷனரி ரைட்டர்ஸ் இந்த குரூப் ஆஃப் ரைட்டர்ஸை நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் கலால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கலால் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வாய்ஸ் எ ப்ரொட்டஸ்ட் ஸோ அவங்களுடைய க என்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்ல நினைக்கிறாங்க என்ன விஷயத்தெல்லாம் வாய்ஸ் அவுட் பண்ண நினைக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் ஸோ ரெவல்யூஷனரி ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இவங்கள வந்து ஃபயரி பாயிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூனிக் ஐடென்டிட்டியோட எக்ஸ்ப்ள எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது இந்த ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் ரவீந்திரநாத் டாகூர் வாழ்ந்த பீரியடில் உள்ள முக்கியமான ரைட்டர்ஸ் இது ஒன்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மெயினாக அவர் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினது அவர் எழுதின கலெக்ஷன் கீதாஞ்சலி அப்படிங்கிற கலெக்ஷனுக்காக இது வந்து லண்டனில் நைன்டீன் டுவெலில் பப்ளிஷ் ஆச்சு ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் நோபல் ப்ரைஸ் இவர் வாங்கியிருக்காரு இது வந்து அவருடைய லிட்ரரி ரெப்யூட்டேஷனை வேர்ல்ட் வைடு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண வச்சுது அண்ட் ரவீந்திரநாத்தோடைய ஃபேமஸ் ஃபஸ்ட் போயம் அப்படின்னா அபிலாஸ் அப்படிங்கிறதாங்க ஃபஸ்ட்டு போயம் ஏபிஹெச்ஐ எல்ஏஆஸ் எஸ் எல்ஏஎஸ் அப்படிங்கிறது அண்ட் போயட்டாக செலிப்ரேட் பண்ணப்பட்டவர் ரவீந்திரநாத் டாகூர் அப்புறம் நேஷனல் ஆந்தம் ஜனகனமன கம்போஸ் பண்ண ஒரு இவர் தான் அண்ட் இண்டியன் ஃபேமஸ் பாயட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பாயட் இண்டியன் இங்கிலீஷ் பாயிட்ரி அப்படின்னா ஹென்ரி லூயிஸ் விவியன் டெரோசியோ அப்படிங்கிறவங்களும் சொல்லுவாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணால் நம்ம ஃபேமஸ் ரைட்டர்ஸ் லைக் ரவீந்திரநாத் டாகூர் சி அரபிந்தோ சரோஜினி நாயுடு டொரு டட் இவங்களெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ முக்கியமான பாயிண்ட்ஸில் ரவீந்திரநாத் டாகூரும் ஒன்று பட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது ஏஜ் ஆஃப் ரவீந்திரநாத் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் பார்த்தோம் அதாவது ரவீந்திரநாத்துடைய பீரியடில் அவருடைய ரைட்டிங் இயர்ஸ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பிகினிங் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரியில் ரொம்பவே ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகி இருந்தது அப்படின்னா அவர் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கின பாயிட்ரி கலெக்ஷன் கீதாஞ்சலி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஸோ அவருடைய பீரியடில் வாழ்ந்த ரைட்டர்ஸ் அவங்க எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண நினச்ச விதம் அவங்களுடைய ரைட்டிங் ஸ்டைல் எப்படிலாம் இருந்தது அப்படிங்கிறப்ப தான் இந்த வீடியோலாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ரவீந்திரநாத் ஒரு தவிர்க்க முடியாத ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸில் இவரும் ஒருத்தர் அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கணக்கில் கொடுங்க அதை நான் வர நிறைய வீடியோஸ் நோட்டிஃ